Ich begrüße euch, liebe Astrologiefreunde, Freunde der Astropolarity-Lehre. Kostenlos hier abonnierbar unser Astrovitales-Kanal. So, also Anfang Mai soll noch äh, der Charles in England nun König sein. Krönung. Es ist ja so, so wie jeder gute Psychoanalytiker weiß, dass die Dinge nicht das sind, als was sie erscheinen. Und so ist es auch bei Charles. Ich habe mir sein Geburtsbild angeschaut auf den Anfang Mai hin, was da so alles ausgelöst ist. Selbstverständlich im Pyramidenrhythmus von der APL, weil es ist der genaueste Rhythmus, den es gibt. So, und doch ist doch sehr, sehr, sehr interessant und bezeichnend und wiederum ein nachdrücklicher Beweis für die extreme inhaltliche und zeitliche Genauigkeit der Astrologie an sich und vor allen Dingen der astropotality lehre Ich blende das Geburtsbild ein. Was wird hier ausgelöst? Es wird ausgelöst Plut im, im kleinen und im großen Pyramidenrhythmus jeweils. Pluto, der ein Quadrat auf die Skorpionsonne hat, das heißt, der gute Mann hat zweimal Sonne Pluto, wird gerade ausgelöst. Und ausgelöst wird der Neptun in vier, Mond Neptun, der in der Rahmenbedingung, wie wir astrologisch in der APL sagen, von der Venus steht, weil an der vierten Felderspitze dort, wo der Neptun ist, ist die Waage. Und das Gleiche gilt nämlich auch für den Pluto und, den, und die Sonne. Die Sonne steht in der Rahmenbedingung des Pluto, weil an der fünften Felderspitze der Skorpion ist. Und der Pluto steht in der Rahmenbedingung von der Sonne, weil an der ersten Felderspitze am Aszendenten bei ihm der Löwe ist. So, Sonne, Pluto einerseits, Neptun in vier, Mond, Neptun andererseits. Was habe ich da geschrieben? Ich habe geschrieben Krönung? Fragezeichen. Nein. Sondern nur eine Verfestigung der Vorstellung, Sonne Pluto, vom Nicht-König-Sein. In Klammern dürfen, können. Äußerlich sieht das so aus, als wenn in der Krone auf dem Kopf kriegt und der sagt, bin ich von England. Nein, nicht mit Mond Neptun. Das sitzt so tief in ihm und wir müssen ja davon ausgehen, dass er kein Mensch ist, der in einem solchen Sinne, wie ich hier rede, von einer solchen ähm, schwierigen Beziehung zu seinem Vater, Mond Neptun, dass er da in irgendeiner Weise was aufgearbeitet hat. Sondern er hat es ja letzten Endes auch über seine Mutter ein Leben lang erlebt, genauso wie der Vater, dass er immer an der Seite verdrängt, an die Seite von einer Frau, also der Königin, gelebt haben musste. Und insofern hat sich das Bild so verfestigt und wird jetzt auch noch einmal angeschaut. Das ist, finde ich, ein sehr interessanter Vorgang. Dass also es hier nicht um darum geht, dass er jetzt endlich König ist, also eher im Sinne von seinem inneren Überzeugtsein, wer er ist, sondern dass sich hier nur die Vorstellung ergibt, dass er das ist, was er ist, nämlich bisher nicht König. Was da außen passiert, passiert nicht innen bei ihm. Einfach nur als Feststellung, ich bedauere das nicht, ich freue mich darüber nicht, das ist, ich stelle das einfach nur astrologisch fest, weil die Dinge im Außen nicht das sind, was sie im Inneren tatsächlich darstellen. Vielen Dank.